हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अक्षय तृतीया को सबसे अभू जसावा माना जाता है जिसके चलते ऐसा कोई घर नहीं होता जहां पर अक्षय तृतीया के दिन शादी का कार्ड नहीं आता लेकिन कोरोना के चलते इस बार निन्यानवे फीसदी विवाह कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं कुछ लोगों ने पूर्व में कार्यक्रम तय कर रखे थे उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए विवाह की रस्म भी निभाई आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के चलते लाखों युगल आखा तीज पर विवाह बंधन में बंधने से रह गए टेंट डीलर मैरिज गार्डन हलवाई और पंडित और अन्य सभी लोगों का कारोबार भी इससे प्रभावित हुआ है अकेले जयपुर में पच्चीस हजार से ज्यादा शादियां स्थगित हुई हैं तो कोरोना का साया आखा तीज पर होने वाली शादियों पर भी पड़ा है जयपुर में जिला प्रशासन की अनुमति से गिनी चुनी शादियां ही संपन्न हुई जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद धारा एक का पालन करते हुए शादी में केवल पांच लोग ही शामिल हुए कई जगह शादी में दुल्हा दुल्हन मास्क में नजर भी आए वहीं कई जगह सोशल डिस्टेंस और प्रशासन के नियमों की अवहेलना भी देखने को मिली आपको बता दें कि आखाती जो कि विवाह का अबू जसावा माना जाता है लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अकेले प्रदेश भर में बीस से अधिक शादियां निरस्त हो चुकी हैं शादी में शहनाई डीजे फोटोग्राफी टेंट हलवाई सभी पर रोक है पाली के सुमेरपुर में लॉकडाउन के बावजूद तो चोरी छिपे मिठाई और नमकीन बनाने की जो है दुकानें चल रही तो चलिए इसी घर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं धीरज अगर बात करें तो आखा तीज एक अबूज सावा माना जाता है और इस समय तकरीबन जयपुर में ही बात करें तो पच्चीस हजार से शादियां स्थगित की गई हैं निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर बात करें टेंट वालों को मैरिज गार्डन वालों को हलवाई को सभी को काफी नुकसान पहुंचा है देखिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि ये राजस्थान में सबसे बड़ा सावा माना जाता है आखा तीज को हालांकि जितने भी हिंदी बेल्ट है वहाँ पर आखाती बड़ा सवा माना जाता है और इस दिन अबूत सावे शादियां होती है यानी बगैर किसी मुहूर्त के शादियां करना शुभ मानते हैं लोग बाग उनको लगता है कि इसमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है और सबसे ही अक्षय है मतलब जिसका शय नहीं होने वाला है वो विवाह माना जाता है और इस कारण से लोग बड़ी संख्या में विवाह करते हैं शादियाँ करते हैं और इस बार क्योंकि कोरोना का जो कहर पूरे विश्व में छाया हुआ है उस कोरोना का असर है कि पहली बार इस अक्षय तृतीया पर बहुत कम शादियां हैं यानी कि गिनती की शादियां हो रही है जिनकी शादियां पहले से तय हो चुकी थी या किसी के वृद्ध दादा दादी या नाना नानी बीमार है जो अपने परिजनों से कह रहे हैं कि भैया हमको शादी देखनी है तो ऐसी स्थिति में लोग पांच लोग एक परिवार में आप समझ सकते हैं किसी भी सामान्य परिवार में बीस पच्चीस लोग तो अपने परिवार के सदस्य ही हो जाते हैं प्रशासन सिर्फ पांच लोगों की इजाजत दी है क्योंकि कोरोना बीमारी ऐसी है महामारी ऐसी है उससे बचाव ही जरूरी है और इसलिए बहुत कम संख्या में शादियां हो रही है और इस विवाह इस ये शादियां कम होने के कारण में जो जो टेंट की दुकानें हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है मैरिज गार्डन वाले हैं जिनके लाखों रुपए की बुकिंग होती थी ढाई सौ तीन सौ करोड़ का पूरा कारोबार प्रभावित इस पूरे जो है आकातीस के कारण हुआ और सबसे बड़ी बात राजस्थान में क्योंकि तो छोटे छोटे से छोटे गाँव में भी आकातीस के दिन शादी विवाह होते थे उसके चलते हलवाइयों को काम मिलता था पंडितों को काम मिलता था बाजार में काम मिलता था खाद्य वस्तुओं की बिक्री होती थी तमाम तरह के रिश्तेदार जो जुड़े होते हैं शादी विवाह में तो आप जानते हैं कि आभूषण से लेके कपड़ों से लेके तमाम तरह की खरीदारी होती थी उन सभी चीजों पर ब्रेक लगा है लेकिन ये ब्रेक इसलिए लगा है ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे क्योंकि जीवन रहेगा तो शादियां फिर होती रहेगी अगले अगले साल आकाश फिर आएगी बिल्कुल फिर फिर इसका आनंद लिया जा सकता है लेकिन अगर जीवन नहीं रहेगा और जीवन नहीं रहेगा तो फिर ये शादी किस काम की इसलिए लोगों ने जो सरकार ने निर्णय कर रखा था लॉकडाउन का उस लॉकडाउन का पालन किया और जिला प्रशासन जिसको बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा था कि नहीं ये शादी होना जरूरी है 
तो उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में पांच लोगों ने या दस लोगों ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके ये आज के दिन विवाह कार्य जो संपन्न किए हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि पहली बार किसी जो गार्डन है मैरिज गार्डन में किसी होटल में शादियां नहीं हुई है जो आभूषणों की खरीद है वो नहीं हुई है जो रस्म रिवाज भी है वो फॉर्मलिटी के तौर पर हुई है तो आप कह सकते हैं कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा इतिहास में जब अक्षय तृतीया के दिन जो जिस दिन बैंड वालों को बैंड मतलब बारात के लिए दूल्हे के लिए घोड़ी नहीं मिलती थी बैंड नहीं मिलता था कई बार हलवाइयों की किल्लत हो जाती थी और कई बार जो है दूल्हों को बस और कार में और बाइक तक पे बैठा कर ले जाना पड़ता था इतनी किल्लत होती थी आप समझ सकते हैं अक्षय तृतीया पर कितनी जरूरत पड़ती थी इन चीजों की और आज ऐसी की ऐसी है स्थिति यदि कोई एक घोड़ी मांगे या एक बैंड बाजा करने जाए तो उसके पचास मिनट बिल्कुल और नीरज जी तो, शहनाई शहनाई की गुंज ही सुनाई नहीं दी यह पहली बार है निश्चित तौर पर पहली बार शहनाई की गुंज ही सुनाई नहीं दी प्रदेश में बिल्कुल सही कहा आपने पहली बार ऐसा हो रहा है और ये सारा काम सारा सारा जिसका मुख्य कारण वो कोरोना है कोरोना के चलते प्रदेश में हालात पूरे देश में ऐसे बन गए हैं कि सब बाजार बंद है सारे मार्केट बंद है पूरा देश लॉकडाउन है उसके चलते आखा तीज पर जो होने वाली विवाह समारोह थे विवाह कार्यक्रम थे वो भी टल गए हैं और लोग इसको सहर स्वीकार भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि लोगों ने आ, सरकार के रुख के बावजूद किस तरह के विवाह समारोह का आयोजन किया हो, हो भी रहे हैं तो इक्की दुक्की शादियां हुई है और हम सबको उम्मीद की जानी चाहिए कि जब हम हैं जान है तो जहान है जान बचेगी जिंदगी बचेगी तो शादी तो दो महीने बाद भी हो जाएगी इसके बाद में दूसरे सावे होंगे उन पर भी हो जाएगी फिलहाल तो सरकार के जो निर्देश है डॉक्टरों का जो कहना है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाना और लॉकडाउन का पालन करना ही हम सबका कर्तव्य है भले ही इससे लोगों का नुकसान हुआ हो टेंट डीलर्स का नुकसान हुआ हो या अन्य जो व्यापारी है उनका नुकसान हुआ हो जो ज्वेलर्स है उनका नुकसान हो कपड़े वाले हैं उनका नुकसान हुआ हो तमाम लोगों को नुकसान हुआ हो लेकिन जब जिंदगी नहीं रहती तो फिर ये सब चीज पैसा कमाया हुआ किस काम आता जी बिल्कुल तो कहीं ना कहीं अगर इनका उल्लंघन होता तो पुलिस को भी ज्यादा मशक्कत करनी चलिए इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है शादी समारोह नहीं हुए आखा तीज पर लेकिन लोगों में एक जागरूकता भी जरूर आई है कि खासतौर से सोशल डिस्टेंस को लेकर और राज्य सरकार सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन भी किया है चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा नमस्कार